ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് അരി ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ വേവിച്ച് ആദ്യം വെക്കണം ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൂടാറിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാ അത് നല്ല ഇതായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആകെ ഒടഞ്ഞ് കുഴഞ്ഞ് മറിഞ്ഞിട്ടാ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ചോറ് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലോണം വേവരുത് ഒരു മുക്കാ ഭാഗം വേവായാൽ മതി അരി കടിക്കരുത് അതിലും കുറച്ചും കൂടെ വേവണം ഞാനിവിടെ ഈ കപ്പിൽ രണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പാണ് ഇതിൽ രണ്ട് കപ്പ് നിറയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വേവിച്ച് വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് തണു ഇത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പണി ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇത് അവിടെ ഇരുന്ന് തണുത്തോളും ഇനി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളാണ് അതുപോലെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് നന്നായി ചെറുതാക്കി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ഉണ്ടത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കോൺഫ്ലോറും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറാണ് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഇതിനൊരു കോട്ടിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് സോയാ സോസ് ഒഴിക്കണം ഇത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചില്ലി സോസ് ആണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ സോയാ സോസിലൊക്കെ ഉപ്പുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഇനി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ഓയിൽ ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കത് ചിക്കനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വരും അപ്പം അത് അതിലിരുന്ന് വെന്തോളും പിന്നെ ഒന്ന് മൊരിയാൻ ഉള്ള വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ഇട്ടപ്പം തന്നെ ഇളക്കാനൊന്നും പാടില്ല ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി വെക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാം വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് തുറന്ന് വെച്ച് മൊരീച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് പൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താലും മതി ഇപ്പം ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ആക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം നന്നായിട്ട് ചൂടായ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഓയിൽ ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാരറ്റും ബീൻസും ക്യാപ്സിക്കവും ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ കുറേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ക്യാരറ്റ് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബീൻസ് ഇത്രയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ ഇഞ്ചി ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ പച്ചക്കറിയുടെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറക്കാം കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കനിലും ചോറിലൊക്കെ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സോയാ സോസിലൊക്കെ ഉപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വേണം ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ ഞാൻ ചിക്കനിൽ ഉപ്പിട്ടപ്പോൾ കുറച്ച് കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ചേർത്ത് ചേർത്തത് നിങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യണത് ഇതധികം വാടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് 
വാടിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറിപ്പോവും ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം മുട്ട ചിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണത് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെയാണ് മുട്ട ചിക്കണ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പാത്രത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ചിക്കി എടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ പാത്രം ഒന്നും വേസ്റ്റാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇത് നിങ്ങളുടെ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചാൽ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മുട്ട ചിക്കി എടുക്കാം രണ്ട് മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ചിക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ മുട്ട വേറെ ഒക്കെ ചിക്കുമ്പോൾ കുറെ പാത്രമൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും ഇതിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചിക്കി എടുത്താൽ മതി അതാണ് നമുക്ക് എളുപ്പം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി നമ്മൾ ചോറ് ആദ്യം തന്നെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം ചിക്കൻ ആയാലും വെജിറ്റബിൾ ആയാലും എഗ് ആയാലും എങ്ങനെ ആയാലും ചോറ് ഇപ്പം രാവിലെ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി ചോറ് നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെച്ചാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം മുട്ട ചിക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ചിക്കന് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച ചിക്കനും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് സോയാ സോസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ആണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് ചില്ലി സോസ് ആണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ചുകൂടെ കുരുമുളക് പൊടി ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി കൂടുതൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടെ ചേർക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ചോറ് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ചോറ് ഇത് വെറുതെ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പും കുറച്ച് ഓയിലും ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് ഓയില് ചേർത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ചോറ് വിട്ട് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് കുറേ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തേക്കും നമുക്ക് മിക്സ് ആയി കിട്ടൂല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ചോറൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വേഗം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്ക